Hi, hello, I'm Diri. I'm going to show you the title of the video. I'm going to show you the Avenger 220. I'm going to show you the bike. I'm going to show you the Avis Fight. I'm going to show you the tanks. I'm going to show you the tanks. I've been using it for 10 months. Actually, the bike is old. वन ईयर टेन मंथ ओल्ड है ना ये लोग अंग्रेज़ डिटेल्स होंगे लेकिन वंदे वीडियो वाला लास्ट ईयर सोल्ड रहा है वीडियो वंदे टेक कंटिन्यू में फुल्ला पार रहेंगे ना इन वंदे वंदे सेकेंड साल दान ऐड था टेन मंथ्स वंदे टेक ना फेस पढ़ना अप्स एंड डाउन्स बेसिक रिव्यू के दालना इन वीडियो ल फाइव स्पीड ट्रांसमिशन है, आयल कूल सिस्टम, फिंच पार्क इंजन है एक्चुअल है, इंडिया वर्स पार्क उड़ते रखांगे, पैरलल है अंदर बको नॉर्थ पार्क उड़ते रखांगे, नम्बर लो वर्स इलर का आयल कूल सिस्टम ना एनएन तेरी आधा उन्हें रुपांगे, इधर का पर्पस ही इधर का यूज़ होता है लातिया सोलिय आउंगे पंजों आउंगे तरंज करतो इन द सिस्टम बादे ही ना 220 सीसी इंजन इंगर द नाला लॉन्ग ड्राइव ना मैं नाला पढ़नु हो नाला लॉन्ग डिस्टेंस रन पन रद नाला इंजन है ना वो ओवर हीट आओ इंजन लग रहा आई ले इंजन लग रहा पार्ट्स लां हीट आओ इंजन आयल रोम्बा हीट आए दिस ना उल्ल रहा पार्ट्स लां आयल ट्रांसफर आए थे रुको। एक्चुअली इधर अल्युमिनियम फिन्स है। इसका कूल आगे अंदर कूलिंग लेने इंदर ट्यूब ला पोरा आयल अंदर टे हीट लेने रिजेक्शन बनी कूल आयना आयल अंदर टे आगे ने इंजन को ला पोतेंगे। आवाज़ दांगे रोम्पा सिंपल गे इंदर इंदर प्रोसेस है। इंदर प्रोसेस सिंपल है अधैर समय इंजन वाला लाइफ सुपर आ रखो नल्ला ओरे 80 लाख क्रूज पन रोना परफॉर्मेंस वैसे ला उंगले को ना वोट देखे नल्ला आ रखो वंडी इंजन वाला लाइफ नल्ला कुड़ को अलग ना अर्थ ना माँ उन्हें टैंक पाकला 14 लीटर फुल टैंक कैपेसिटी रिसा उन्हें 3.4 लीटर ना मैं पर डिजिटल सिस्टम में पाते रुको वन एंड आफ इयर ले 17,866 किलोमीटर ना रन पनी रखा चमले इन्हें ना कुर्दर कांगे ना ट्रिप वन कुर्दर कांगे आधा हम बाते रुको ट्रिप टू कुर्दर कांगे व्यार आधे चंग कुर्दर पागल आंटे नेक्स्ट कुर्दा ट्रिप वन के अंदर रचे आधे समय आरपीएम कुर्दर टेलीस्कोपिक अब्जर्वर मारे नम रियर पातना ट्वीन शाक अब्सर्व अत पातना नम टू बैक टयर वे वन थी सेगमेंट के फिफ्टीन इंच रिम को फ्रंट टयर वे नयटी सेगमेंट के सेवनटीन इंच रिम को इं पाक रईडर पोसीशन पाकपो रईडर पोसीशन वो बेक्वर्ड लीन पोसीशन इतना फुट रेस्ट वे का पकड़े मत बैक वादी वरा फारवर्ड वो हाँ इधे रियर ला पातो ना पिल्ले ने के बैक रेस्ट कर दर कहाँगे नाला स्टेबल आ रखे आरे तो पातो ना इंद वांडी उड़ा वाईटे इंद वांडी उड़ा वाईटे पाते ही ना 154 केजी नेक्स्ट वंदे टे इंद वांडी उड़ा ग्राउंड क्लेयरेंस है इंद ग्राउंड क्लेयरेंस वंदे टे 169 एमएम कर दर कहाँगे फ्रंट ला पाते ही � we will see the basic review. Now let's see the advantages. I have faced my experience in my experience. I have told you about the backward lane position. We have a lot of feet in the seat. We have a lot of feet in the chair. If you go to the long drive, you have a seat comfort. If you look at the cushion, you can see the cushion. There is a nice 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 cushion. अब्जॉर्ब आई रिटर्न आओ दे ये तो मोनोलो कुर्ते ना इन्हों सुपर आंदर को डिवेल शॉक का कुर्ते कांग है आरे तो पति ना हैंडल बार वंदे ने नाला हाइट ऐ थी कुर्ते कांग है आ एना को पुरी चिकर तो को एना को बैक पेन ये तो कुड़ काम है नाला कंफोर्ट आ रखे थे वोटर जी का राइड आ रखे आरे तो पता ना मुख्य ना कुंजो गुड़ा टायर आ फील पन्ना दे नहीं है ना वंडी वोट वोट है ना कि इन्नो मो वोट नो वोट नो आप इधर फील कुड़ते ट्रिक है ना विंडी शील्ड रिकर्ड ना है सुपर आने विषय मनीर कांगा अब डी ना मैं कुंजो अब डी 
இப்படி குறிஞ்சிக்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு டிராவல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் விண்டு வர்றது இதுல அடிச்சு ஹெல்மெட் போட்டிருந்தோம்னா ஹெல்மெட்ல பாஸ் ஆகி போயிடும் நம்ம உடம்பு வந்துட்டு ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக இருக்கும் உங்கள் ஷாட்டில் சாலிடாக ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணுறேன்னா ஏன்னா எயிட்டி கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டிருக்கேனா அப்படிங்கிற சர்ப்ரைசிங்லாம் கொடுக்குது இந்த விண்டி ஷீட் அடுத்து ரியர் சீட்டிங் பார்க்குறோம் இந்த ரியர் சீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அக்சசபிளாக இருக்குது நம்ம அம்மா அப்புறம் வயசானவங்கலாம் ஏரி உட்காரத்துக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் கம்பேர் டு அதர் பைக் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு பேக் ரெஸ்ட்டுக்கும் ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் ஆயில் கோல்டு சிஸ்டம் இன்ஜின்ல டூ டுவெண்ட்டி சிசி வண்டியோட காஸ்ட் ரிடக்ஷனுக்காக ஆயில் கோல்டு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல விஷயம் அடுத்து வந்துட்டு முக்கியமானது நீங்கள் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் நீங்கள் வண்டியை க்ரூஸ் பண்ணிங்கன்னா தண்ணியில் மிதக்கிற ஃபீல் கொடுக்கோங்க அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் வண்டி அடுத்து நம்ம பார்க்குறது மைலேஜ் பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிட்டிக்குள்ளே சென்னை சிட்டிக்குள்ளே எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி சாலிடாக கொடுக்குதுங்க ஆயில் கூல் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால இதே நான் ஹைவேயில் நான் ஊருக்கு வரேன் சென்னையிலேருந்து எங்கள் ஊருக்கு நான் வரேன் எனக்கு அப்படி பார்த்தோன்னா நான் செவன்ட்டி டூ எயிட்டியில் க்ரூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எனக்கு பக்கவாக மைலேஜ் கொடுக்குதுங்க வண்டி அடுத்து நான் அட்வான்டேஜாக சொல்ல போகிறது மெயின்டெனன்ஸ் தாங்க கம்பேர் டு அதர் க்ரூசிங் பைக்ஸுக்கு எனக்கு அவெஞ்சர் டூ டுவெண்ட்டி க்ரூஸ் வந்துட்டு எனக்கு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்துட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே தான் வரும் நான் அதிகபட்சத்தை சொல்கிறேன் இவ்வளோ நம்ம அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதாவது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் ஃபேஸ் பண்ண டிஸ்அட்வான்டேஜஸை உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்பீடிங் எல்லாருக்கும் தேவை ஸ்பீடிங் இந்த டூ டுவெண்ட்டி சிசி இன்ஜினு நான் வந்துட்டு ஹைவேயில் அபவ் எயிட்டி க்ரூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயங்கரமாக வைப்ரேஷன் இருக்குங்க ஃப்ளெண்டர்லலாம் நம்ம எயிட்டி ஓட்டுறோன்னா இன்ஜின் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான எனக்கு இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு அபவ் எயிட்டிக்கு மேலே க்ரூஸ் பண்ணக்குள்ளே கொடுக்குது பாடியில் வைப்ரேஷன் தெரில கம்பேரிங் டு அதர் க்ரூசிங் பைக்ஸு எனக்கு இந்த வண்டி வைப்ரேஷன் கம்மி தான் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் அன்ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு ஓட்டுறதுக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு நான் இன்ஜின் சவுண்டும் சைலன்சர் சவுண்டும் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ இன்ஜின் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா பக்காவாக இருக்குது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட்டி கிலோமீட்டர் ரன் ஆகிட்டு வண்டியை வந்து நிப்பாட்டோன்னா இப்போ கொஞ்சம் நான் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்ஜின் சவுண்டு சைலன்சஸ் பீட்டை கேளுங்க இப்போ சைலன்ஸுன்னு சொல்லக்குள்ள தான் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது பில்லியன் வந்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க அவங்க ஃபுட்ரெஸ்ட்டை வந்துட்டு சைலன்சர் மேலே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கால் வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதுக்கிட்ட வைக்கக்குள்ளே அவங்க கொஞ்சம் வைப்ரேஷனாக ஃபீல் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க டாக் வந்துட்டு ரோடை சடனாக கிராஸ் பண்ணுது அப்படிங்கக்குள்ளே இருக்கு வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு பைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது எனக்கு அந்த பைட்டிங் பற்றலை எனக்கு பயமாகவும் இருக்குது வண்டியை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிற அந்த ஃபீலும் கொடுக்கல எங்கே ஸ்கிட் ஆகிரமோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு தடுமாற்றத்தையும் ஒரு பதட்டத்தையும் கொடுக்குது அதனால நான் எயிட்டி அபவ் நான் போகவே மாட்டேங்க இந்த வண்டியில் அடுத்து பார்த்தோன்னா மழை டைமில் எனக்கு வந்துட்டு டயர்லாம் கிரிப்பாக இருக்கிற ஃபீல் கொடுக்கலை நான் ரியர் வந்துட்டு ட்ரம் பிரேக்காக இருக்கிறதுனால பிரேக் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா என் டயரை வந்து ஸ்கிட் பண்ணுது நார்மலாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஸ்பீடில் நான் ரியர் பிரேக் அப்படி புஷ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கக்குள்ள எனக்கு வந்து சடனாக அந்த பிரேக் ஷூ வந்துட்டு டக்குன்னு பைட் பண்ணுது பைட் பண்ணுறதுனால டயர் லாக் ஆகி ஸ்கிட் ஆக்குது என்ன அது மேஜர் இல்லை இருந்தாலும் அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னோடய பொறுப்பு ஏன்னா பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ரியர் இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ரொம்ப லோவாக போட்டிருக்காங்க கம்பேர் டு ஃப்ரண்ட் இண்டிகேட்டர் ஃப்ரண்ட் இண்டிகேட்டரில் உங்களுக்கு இதில் இந்த ரப்பர் பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபோர் பீசஸ் தான் இதில் வந்திருக்கும் ஆனால் ரியரில் பார்த்தோன்னா எதனால் இவ்வளோ லென்த்து கொடுத்துருக்காங்கிறது தெரியல குவாலிட்டி இல்லாமல் இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உடஞ்சி இப்படியோட ரியர் டயரில் பட்டு இண்டிகேட்டர் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் அதாவது ஒரு இண்டிகேட்டர் நான் மாற்றணுன்ட்டு பஜாஜி ஷோரூமில் போய்ட்டு கேட்டால் அவங்க அபவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்கிறாங்க குவாலிட்டி கம்மியாக போட்டு காசு இவ்வளோ வாங்குறாங்க டயரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு என்னோட டயரை டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு நம்ம வந்துட்டு ட்ராவலில் இருக்கோம
பெட்ரோல்லாம் இருக்குது என்னடா பாதிக்கு பாதி அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படி இருந்தும் அந்த வண்டியை ஏன்டா எடுத்த அப்படின்ட்டு என்ற நீங்கள் கேட்கலாம் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எதனால்னா பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடி செவன்ட்டி டூ எயிட்டி தௌசண்ட் பட்ஜெட்டை வந்துட்டு என் கையில் வச்சுக்கிட்டு ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கை வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் கம்மியாக கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கிற வண்டி எல்லோரும் ஆசைப்பட்ற மாதிரி நானும் ஆசைப்பட்டேன் அந்த மாதிரி நான் சர்ச் பண்ணக்குள்ளே எனக்கு வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தா எங்கேயும் வந்துச்சு செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ் பைக்கெலாம் கம்மியான கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டி எனக்கு சுத்தமாகவே கிடைக்கல இந்த வண்டி நைன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருந்துச்சு ஒன் இயர் ஓல்டாகவும் இருந்துச்சு பார்க்க வந்துட்டு பக்காவாக இருந்துச்சு இந்த வண்டியை நான் ஆஃப் மைண்டடாக தான் எடுத்தேன் நான் ஒரு சில ரிவ்யூஸும் பார்த்துருக்கேன் இந்த அவெஞ்சர் க்ரூஸ் பைக்கை பற்றி ஆஃப் மைண்டடாக தான் எடுத்தேன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த வண்டி வந்துட்டு என்னை நல்லாவே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு இப்போவும் எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் பணத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு ட்ரிப்பிங் பைக்கை வந்துட்டு வாங்கணுன்ட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்க இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் எல்லாமும் சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களை சூப்பராக வந்து மீட் பண்ணுறேன் வருத்தமாக டாட்டா பாப